जानकीकांदस्मरण जय जय राम राम गम गणपत नम सं सरस्वत नम दम दक्षिणामूर्त नम गुंगुरभ्यो नम वम वेद व्यासा नम श्रीरामचंद्रस्वामी नम राय राम भद्रा रामचंद्रा वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पद नम जानकीकांदस्मरण जय जय राम राम रायण सारस भाग स्वागत पटाभिषेकुरी आंदोषमेंलच अलचे राम सीता दशरथ महाराज दीक्ष वह ना रे अभिषेक और रात्रि इटे राम आनंद प्रजक इन आनंद दिन आवड़े क्यों मारी मू नमक मंथर चल मंत्रवाद कौसल्य दासीमर के पलता उपहार सोषिपंग ना कू पति विपरीत पटवस्त्र दासीमर वे अवड़े वृद्धदासी मंसल आ दासीमरे पड़ी निर्ती चोदी निर सोषम कौसल्यम पल विण क्यों ए चोदान राम राज रे अल निदे चोद मंथर आगे चिंती मंथर के और संशय तौर कारणमें चोच्चा इन कईक अच्छन अश्वपति अद्हे कुछ दिवस अम्मावन मुत्शन कवड़े तंगी एरू भरत कैके अईक नाटिले अम्म अड़े पर दशरथ अब कुछ बंध नो अटे का मुत्शन मोहन मरम का अम्मा मोहन अब अवा वेट दशरथ श्रद्धि अनेस अत्रु दशरथ ई भरत भरत विन शुघ्न या अगर शुघ्न भरत कैकयत सामयत इवे इन चिंत वह मंसर दास अब चल गूढ़ नीक तोनी मंसर क्यों दुष्टबुद्धिये आई महाराणियो वाले नंदी कईक विवाह कहटारे अच्छा अश्वपति पर समयत वलर्ती अवलो मंसर इवे एनिकवि स्थल एष्टे समय कल कटा भाग दासी अवे कौसल दासीमर प्रश्न वरल एवड़े दासीमर इवड़ा मुंपंदी अद मंसर याटे कई कई आवश्यक अगर वह मंसर इवे मंसर अलग स्नेह कई कई ई पर वलर्ती प्राय व्यसम मंसर के कई और दास स्वातंत्र वेणमें और कुटियोड़े संसाइन अनुवाद मंसर के कई कई निर्च इन श्रृंग भरत सामय राम राजन दशरथ महाराज नीक अब कुरे आलोचा मंसर मैं पेट तीरपो मंसर संशय अवड़े कुछ चिंती आ चिंतान वेड़ापे अब कई कई अच्छा 
നൽകാര്യങ്ങളെ മാറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ മന്ത്രണം ചെയ്തു റാണിയിൽ കൈകേയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഒരു പാതി മയക്കത്തിലിരുന്ന കൈകേയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് മന്ധര നീ അറിഞ്ഞില്ലേ രാമനെ നാളെ രാജാവാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് കേൾക്കേണ്ട താമസം കൈകേയ ചാടി എണീറ്റ് തൻ്റെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ദിവ്യമായിട്ടുള്ളൊരു രത്നമാല മന്ധരയ്ക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തു ഇതിൽ പരം സന്തോഷ വാർത്ത എന്ത് കേൾക്കാനാണ് എന്നാണ് രാമൻ രാജാവാവുക എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ശുഭവാർത്ത ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞ നിനക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സമ്മാനം തരണത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ രത്നമാല കൊടുക്കുമ്പോൾ മന്ധര ആ രത്നമാലയെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് വലിച്ചെറിയാണ്ടായത് ഇവിടെന്ത് എങ്ങനെ എന്ന് വിചാരിച്ചു കൈകൈ നീ എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഇതിന് ഇത്ര സന്തോഷിക്കാൻ എന്തിരിക്കണം നിന്റെ നാശത്തിലാണോ നീ സന്തോഷിക്കണത് എന്റെ നാശം രാമൻ രാജാവാവുന്നതിന് എനിക്കെന്ത് നാശം വരാൻ രാമന് അത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് ഞാൻ എനിക്കെന്റെ മൂത്തപുത്രനെ പോലെയാണ് രാമൻ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയാൻ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മൂന്ന് പത്നിമാരുണ്ട് ദശരഥ മഹാരാജാവ് അതിലേറ്റവും യൗവനമുള്ളവൾ നീയാണ് നിന്റെ അന്തപുരത്തിലാണ് മിക്കവാറും സമയം ദശരഥ മഹാരാജാവ് നിനക്ക് വശംവോധനാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം മറ്റു റാണിമാരെ വരെ നീ ഒരു നിന്നോടുള്ളൊരു സ്നേഹം കൊണ്ട് അവഗണിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ദശരഥൻ നിന്നോട് ആലോചിച്ചിട്ടാണോ ഈ പട്ടാഭിഷേകം തീരുമാനിക്കുന്നത് കൗസല്യ അവിടെ സമ്മാനം കൊടുക്കുക ദാസിമാർക്ക് ഇപ്പൊ എന്തും ആദ്യം നിന്നോട് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ദശരഥൻ ഇപ്പൊ നീ അറിയാതെ എന്നാൽ കൗസല്യ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രാമന് പട്ടാഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുമ്പോ നിനക്കതിൽ തെറ്റായിട്ടൊന്നും തോന്നണില്ല കൈകൈ പറഞ്ഞു ഇതിലിപ്പോ എന്താ തെറ്റായിട്ട് തോന്നാൻ രാമനാണല്ലോ രാജാവാവേണ്ടത് മാത്രല്ല രാമന്റെ അമ്മയാണ് കൗസല്യ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൗസല്യ അത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സന്തോഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വാർത്ത കേട്ട സന്തോഷത്തിന് നിനക്കൊരു രത്നമാല തന്നപ്പോ ആ സന്തോഷത്തില് രാജാവാവാൻ പോകുന്ന രാമന്റെ അമ്മ കൗസല്യ എല്ലാവർക്കും ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിലിപ്പോ എന്താ അത്ര കുഴപ്പം നിന്റെ ബുദ്ധി ശരിക്ക് പ്രവർത്തിക്കണല്ല നിന്റെ മര മകൻ ഭരതന് എവിടെ അവൻ എന്റെ നാട്ടില് കേകയത്തിൽ പോയേക്കല്ലേ അതാ എന്റെ ചോദ്യം കേകയത്തിലിരിക്കുന്നതായ ഭരതൻ ആ ഭരതൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത തക്കം നോക്കിയിട്ട് ഭരതൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയതാണോ അല്ലല്ലോ ദശരഥൻ ഭരതനെ പറഞ്ഞു വിട്ടതല്ലേ അല്ല അതിപ്പോ അമ്മാവിനെ മുത്തശ്ശനെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് എന്റെ അച്ഛനെയും ഏട്ടനെയൊക്കെ എനിക്കറിയാലോ അവർ അത്ര വേഗം കുട്ടികളെ തിരിച്ചു വിടില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഭരതൻ വൈകുന്നതാവാം ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഭരതനെ ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഭരതനെ പറഞ്ഞു വിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഇത്രയും തീരുമാനം രാജാവാക്കാം എന്ന് സഭയിലൊക്കെ ദശരഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഭയിൽ പറഞ്ഞത് മാത്രല്ല എന്നിട്ട് അത് ആലോചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് സഭ കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ ഒരു രാത്രി സന്ധ്യയോട് കൂടിയിട്ട് ദശരഥൻ മറ്റു ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് നാളെ രാവിലെയാണ് പട്ടാഭിഷേകം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാമനെ രണ്ടാമത് വിളിപ്പിച്ച് രാമൻ വന്ന് കൗസല്യയെ നമസ്കരിച്ച് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി ദീക്ഷ വാങ്ങി വസിഷ്ഠന്റെ നിന്നിട്ട് പോയി ഇത്രയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു നീ ഇത് വല്ലതും അറിയണ്ടോ രാമൻ ഇവിടെ വന്നാൽ നിന്നെ കാണാതെ പോകാറില്ല എന്തുകൊണ്ട് രാമൻ വന്നില്ല ഇതിന് പിന്നിൽ എന്തോ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് കൈകൈക്കാകെ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തകൾ കയറാൻ തുടങ്ങി നീ എന്തങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയൊന്നും ഇല്ല രാമനും ഇല്ല കൗസല്യക്കും ഇല്ല ദശരഥനും ഇല്ല അവരങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ എന്ന് തൊട്ട് കാണുന്നതാ അതൊക്കെ ചെയ്യും നിന്നെ ഞാൻ എന്ന് തൊട്ട് കാണുന്നതാ നിന്റെ ഈ ചിന്താഗതികൾ എനിക്കറിയാം ഭരതൻ ഒരു ശുദ്ധനാണ് ആ ഭരതനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ഞാൻ പറയും ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു നിനക്ക് വല്ല ചിന്തയുണ്ടോ ഭരതനെയുടെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തി രാമൻ രാജാവായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എനിക്കറിയോ രാമൻ രാജാവായാൽ നല്ലതല്ലേ ഷോ നീ അതിങ്ങനെ പറയല്ലേ രാമൻ രാജാവായാൽ ആർക്ക് നല്ലത് എന്ന് ആലോചിക്കുക നിനക്ക് നല്ലതില്ല രാമൻ രാജാവായാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാമന്റെ കൂടെ നിലപോലെ നടക്കുന്ന ലക്ഷ്മണന് കുഴപ്പമില്ല രാമന്റെ അമ്മ അമ്മ മഹാറാണിയായിട്ടിരിക്കും ലക്ഷ്മണന്റെ അമ്മയാണ് സുമിത്ര എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സുമിത്രയ്ക്കും പ്രശ്ന പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഭരതൻ സദ്ഗുണ സമ്പന്
ദശരഥന് വേണ്ടാതായ പിന്നെ ആർക്കാണ് നിന്നോട്ടൊരു വില ഉണ്ടാവുക ഇത്ര കാലം ദശരഥൻ കൗസല്യയും സുമിത്രയും അവഗണിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ വിലയൊന്നും കൊട്ടാരത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി നിന്റെ അവസ്ഥ അതാണ് നീ അത് താങ്ങില്ല നിന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഭരതൻ അവനൊരു അടിമയുടെ പോലെയാവും ഇവിടെ അവൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ശത്രുഘ്നൻ്റെ അവസ്ഥ അതൊക്കെ തന്നെ അത് പിന്നെ എന്തോ ആവട്ടെ അതെനിക്ക് ചിന്തിക്കണ്ട ഞാൻ ഭരതനെയും നിന്നെയും മാത്രമേ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ ഭരതനെ അടിമയാക്കും രാമൻ രാജാവായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കും നിനക്കോ നിനക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ദാസിയാവാം ഭരതൻ നിൻ പുത്രൻ അടിമയായിടും നീയോദാസിയായി മാറിയിടും അമ്മ റാണിയായി കൗസല്യനി വിലസുന്ന തൊട്ടു കണ്ടിടാം ഇവിടെ അമ്മ മഹാറാണിയായിട്ട് കൗസല്യ ഇരിക്കണതും നിന്റെ മകൻ ഭരതൻ അടിമയായിട്ട് നടക്കണതും നിനക്ക് ദാസിയാവാം ആ നിന്റെ ദാസിയായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പോണില്ല ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോണത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടപ്പോ കൈകേയിക്ക് മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകിയിച്ചാലും കൈകേയ പറഞ്ഞു നീ അരുതാത്തതൊന്നും പറയല്ലേ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ രാമനെ രാമന് അത്ര ഇഷ്ടമാണ് എന്നോട് കൗസല്യയോടുള്ള സ്നേഹം പോലെ തന്നെ എന്നെയും രാമൻ സ്നേഹിക്കുന്നു രാമൻ ഒരിക്കലും എന്നോട് അത് ചെയ്യില്ല ലക്ഷ്മണൻ നിഴല് പോലെ രാമന്റെ കൂടെ നടക്കണു വെച്ചാലും രാമന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഭരതനും അതെ ശത്രുഘ്നന്റെ അതെ മൂവരോടും ഒരേ പോലെയാണ് രാമന്റെ സ്നേഹം നീ രാമനെ കുറിച്ചൊരു കുറവ് പറയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട രാമന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു തെറ്റായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്നെ രാമൻ എത്ര വലിയ രാജാവായാലും ശരി രാമനെ എനിക്കറിയാം എന്നിങ്ങനെ കൈകേയി രാമന്റെ മേലുള്ള വിശ്വാസത്തെ പറയുന്ന സമയത്ത് കൈകേയോട് മന്ധര രാമനെ തൊട്ട് കളിച്ചിട്ട് കാരല്യാന്ന് തോന്നിയപ്പോ പറഞ്ഞു രാമൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ദശരഥൻ അങ്ങനെ ആവണ്ടേ ഇത്ര കാലം നിന്നോട് വിശ്വാസത്തോട് കൂടി ഇട്ടിരുന്ന ദശരഥൻ നിന്നോടൊരു വാക്കു പോലും പറയാതെ ഇത് തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇത് ഭരതന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലാവണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഭരതനെ ആദ്യമേ ഒന്നും അറിയാത്തത് പോലെ കേകയത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടത് എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര നീങ്ങിയിട്ടും നാളെ രാവിലെ പെട്ടാഭിഷേകം ആയിട്ടും ദീക്ഷ വരിച്ച് ദശരഥൻ ഇരുന്നിട്ട് പോലും നീ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ അപ്പുറത്ത് കൗസല്യ സുമിത്രയൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതൊക്കെ വെറും സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാൻ എനിക്കാവില്ല ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിന്റെ നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൽ എന്തോ ചതിയുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടപ്പോ കൈകേയുടെ മനസ്സാകെ ഇളകി ഞാനിപ്പോ എന്ത് വേണമെന്നാ പറയണേ പറയാനാച്ച കുറെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് മാറണം രാമൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ രാജാവാവരുത് രാമൻ രാജാവായാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ സംഭവിക്കും രണ്ടു ദിവസം പരമാവധി ആ ആഘോഷ തിമിർപ്പം കൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാമന്റെ കൽപ്പനകൾ പലതും വരാൻ തുടങ്ങും അവിടെ നീ ഇവിടെ ദാസിയാവും ഭരതനിന് കേക എന്ന് വന്നാലും ശരി വന്നില്ലെങ്കിലും ശരി അവൻ വന്നാലൊരു ഇതുവരെയുള്ള സ്ഥാനം പോലും അവനവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അത് തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ദശരഥന്റെ ചായ്വ് നിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറും പിന്നെ നിനക്ക് ഇവിടെ വലിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സാഹചര്യം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് പണ്ട് ദശരഥൻ നിനക്ക് രണ്ട് വരം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നീ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ദേവന്മാരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തില് ദശരഥനെ നീ സഹായിക്കലുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരമായിട്ട് തരാം രണ്ട് വരങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ഒന്നിന് രണ്ടെണ്ണം തരാം സന്തോഷമായി എന്നൊക്കെ ദശരഥൻ പറഞ്ഞതും ആ ദശരഥനോട് ഞാൻ എന്റെ കടമയെ ചെയ്തിട്ടു എന്റെ പതിയെ രക്ഷിക്കൽ എന്റെ കടമയല്ലേ പിന്നെ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ എന്ത് ചോദിക്കാന എങ്ങും എല്ലാം അങ്ങ് തരണുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് വന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ചോദിച്ചോളാം എന്ന് നീ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ എന്നോട് സന്തോഷം കൊണ്ടു വന്ന് പറയലുണ്ടായി എന്റെ പതിയുടെ ദശരഥന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ അത് നന്നായി അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും വെറുതെ രണ്ട് വരങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ ആ ഒരു സാധ്യത നിനക്ക് ലേടായനെ ഇതുവരെ നീ ആ ഒരു വരം ചോദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോ നിനക്ക് ആ രണ്ട് വരങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ബാക്കിയുണ്ട് നീ എന്ത് വരം ചോദിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു തരാം എന്നതാ കൈകേയെ പിടിച്ചിരുത്തി ഇത്തം പിന്നെയും ഓതും വാക്യങ്ങൾ കൈകേയി തന്റെ സന്മാനം മഥനം ചെയ്ത
അവൾ ആകെ തളർന്നിരിപ്പായി ഞാൻ എന്ത് വേണ്ടു എന്ന് കൈകെ മന്ത്രയോട് ഉപദേശം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വഴി പറയാം നീ അതുപോലെ ചെയ്യോ ഞാൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് അടിമയാവാതിരിക്കാം എൻ്റെ മകൻ ഭരതനവിടെ സ്ഥാനമുണ്ടാവാൻ ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്ന് പറയാം ഈ പട്ടാഭിഷേകം നടക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ എനിക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടണമല്ല എന്നാൽ വഴി ഞാൻ പറയാം കേണീടുപോയി നീ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ചെല്ലണം നൃപനോടായി നൽകുവാരദ്വയം നീ ഇവിടെ നിന്ന് രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ആ രണ്ട് വരങ്ങൾ തരാൻ പറയാ രണ്ട് വരം തരാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചോദിക്കണ്ടേ രാമൻ തന്നൂടെ വനവാസം പിന്നെ തൻ സൂതൻ ആയി രാജ്യവും രാമനെ പതിനാല് വർഷം കാട്ടിലയക്കുക ഭരതനെ രാജാവാക്കുക ഇത് രണ്ടും നീ വരമായിട്ട് ചോദിക്കണം അതൊക്കെ ദശരഥം തരുമോ തരണല്ലോ നിനക്ക് എന്തും തരാന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ദശരഥൻ അത് തരും തന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സത്യ നിഷേധിക്കാവും സൂര്യവംശത്തിലുള്ള ഒരു രാജാവും സത്യം തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം സത്യം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ദശരഥൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല പക്ഷേ ദശരഥന് രാമനാണല്ലോ വലുത് ഏതൊരുന്നേക്കാളും കൂടുതൽ രാജാവ് രാമനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു വരം തരാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല സാധിപ്പിക്കേണ്ടത് നിന്റെ മിടുക്കാണ് ഈ വരത്തിൽ നിന്ന് നീ പിന്മാറരുത് എന്ത് തന്നെ രാജാവ് പറഞ്ഞാലും കരയുമായിരിക്കാം കാലു പിടിക്കുമായിരിക്കാം കെഞ്ചി അപേക്ഷിക്കുമായിരിക്കാം ഒരു പുരുഷന്റെ ഇറങ്ങാവുന്നത്രയും പരിധിയിലേക്ക് അതും വിട്ടിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ദശരഥൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങും അല്ല അതിന് ഭരതനെ രാജാവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ദശരഥൻ സമ്മതിക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷെ രാമനെ കാട്ടിൽ വിടാനായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക അതാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് രാമൻ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഭരതൻ രാജാവാകുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് നിന്റെ മകൻ ഭരതനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഭരതന് വളരെ ബഹുമാനമാണ് സ്നേഹമാണ് രാമനോട് രാമൻ ഇതൊക്കെ വെച്ചൊഴിയാനും തയ്യാറാവും അതുകൊണ്ട് ഭരതനെ രാജാവാക്കിയത് കൊണ്ടോ എന്ത് കാര്യം ഭരതനെ രാജാവാക്കിയെങ്കിലും രാമൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹം രാമനോട് തന്നെ സ്ഥാനം രാമന് തന്നെ ഭരതന് അത് കൈയടവയ്ക്കിയവനാണ് എന്നുള്ളതായ തോന്നലുണ്ടാവും കൂടാതെ ഭരതനോട് ഒരു അവഗണനയും രാമനായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായാനെ എന്ന ചിന്തയും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വരും മാത്രമല്ല നീ അവിടെ ദുഷിച്ചവളാവും നിന്റെ അവകാശം നേടിയെടുത്തു എന്നൊരു തോന്നലൊന്നും ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല സംശയം വേണ്ട രാമൻ കാട്ടിൽ പോകാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഭരതൻ രാജ്യമേൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് രാമൻ കാട്ടിൽ പോകണമെന്ന് തന്നെയായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അത് ഇന്ന് പോയി നാളെ വരാനല്ല പതിനാല് വർഷത്തേക്ക് രാമനെ വനവാസത്തിന് അയക്കുക ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം അത്രയെങ്കിലും വേണ്ടി വരും ഇവരെ രാമനെ മറന്ന് ഭരതനിലേക്ക് ഒന്ന് വേണ്ട പോലെ ആവാൻ ഭരതനെ മതിയെ നങ്കീകരിച്ചു കിട്ടാം കാരണം രാമനോടുള്ള സ്നേഹം ചെറുതല്ല പ്രജകൾക്കടക്കം ഭരതൻ അത്ര രാമൻ്റെ അനുജനായിട്ട് മാത്രം നിന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ മഹത്വത്തെ ജനങ്ങൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സംശയമാണ് എന്തിന് നിന്റെ പതിയായ ദശരഥന് വരെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭരതന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുമായിരുന്നു ഭരതന്റെ ഒരു അഭിപ്രായമെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ദശരഥൻ തുനിഞ്ഞ് ഇനി നീ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഇതിൽ ആലോചിക്കാനില്ല നീ അതിനെന്ത് വേണോ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയെ പറഞ്ഞു തരാനുള്ളൂ ഇത്ര കാലം എന്നെ ദാസിയായിട്ട് നീ കൊണ്ടു നടന്നതിനും നിന്നെ എടുത്തു വളർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ നിന്നോട് കാണിക്കുന്നൊരു സ്നേഹമായിട്ട് നിന്നെ കണ്ടാൽ മതി ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ നിനക്ക് ആരും ഉണ്ടായി എന്ന് പറയില്ല നിന്നെ അവിടെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്ക നീ ഇവിടെ ഇപ്പോഴേ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആരും നിന്നെ ഈ വിവരം അറിയിക്കണില്ല ഞാനൊരാൾ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് സാഹചര്യവശാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനിടയായി കണ്ടു ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരാളും സമയം അനവധി ആയിട്ടും ഇത് വന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്തിനാ ദശരഥ മഹാരാജാവ് ദീക്ഷ വരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അന്തപുരത്തിലേക്ക് വരേണ്ട സമയമായി ഇതുവരെ എത്തിയോ എന്ത് വേണ്ടു എന്ന് ആലോചിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മന്സര പോയി കൈകേയിക്കാകെ എന്ത് വേണ്ടു എന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയായി അങ്ങനെ കൈകേയി പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ക്രോധാകാരത്തിൽ ചെന്ന് പ്രവേശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ക്രോധാകാരം കൊട്ടാരങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ളൊരു മുറിയാണ് കോപം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നിരിക്കാനുള്ള മുറി അങ്ങനെ ഒരു ക്രോധാകാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഒന്ന് കോപം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോധാകാരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരാൾ ക്രോധാകാരത്തിലുണ
കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യം മുഴുവൻ ബാധിക്കാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളാവും അത് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രോധാകാരമൊക്കെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലെ വീട്ടിലെ മിക്കവാറും വീടുകൾ ക്രോധാകാരങ്ങളാണ് ഏത് മുറിയിലും ദേഷ്യമാണ് അവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്രോധാകാരം എന്നുള്ളത് ഒരു പതി വന്ന പോലെ കൊട്ടാരത്തിനുണ്ടെങ്കിലും ആരും അതിനുള്ളിൽ കയറിയതായിട്ടല്ല എന്നാൽ കൈകൈ അതിൻ്റെ മുറി തുറന്നു ആ അതിൽ തുറന്ന കൈകൈ ക്രോധാകാരത്തിൽ രാജാവ് അവിടെ നിന്ന് പതിവ് പോലെ കൈകൈയുടെ അന്തപുരത്തിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടുള്ള സമയം കൈകൈ അവിടെ അന്തപുരത്തിൽ കാണാറില്ല താസിമാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു തമ്പുരാട്ടി ദേഷ്യത്തിൽ പോയി ഞാൻ ക്രോധാകാരത്തിലുണ്ടാവും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് ക്രോധാകാരത്തിലോ അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റി രാജാവ് പരിഭ്രമിച്ച് ഓടിച്ചെന്ന് ഇന്ന് വരെ കൈകൈകയെ ദേഷ്യപ്പെടാൻ ഭാഗത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്താണാവോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അതും നാളൊരു നല്ല ദിവസമായിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ അവൾക്ക് ദേഷ്യം വരാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്നത് ക്രോധാകാരത്തിലേക്ക് ദശരഥൻ കണ്ണു നീരോടെ കൈകൈ ചെന്നു ക്രോധാകാരത്തെ പൂകിനാൾ രാജസാന്ത്വനം നിഷ്ഫലമായി അവളുടെ ക്രോധ നാട്യത്തിൽ അവളെ ക്രോധം കഴിഞ്ഞ് നടിച്ചു കിടക്കുകയാണെന്ന് പോലും രാജാവിന് മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് കൈകൈകിയെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നു ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഏതാണ് പട്ടു വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി സാധാരണ ഒരു വസ്ത്രം കൊടുത്ത് ആഭരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ മുടിയൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് കണ്ണൊക്കെ കലങ്ങി മറഞ്ഞ് മന്ത്ര പറഞ്ഞതിനിങ്ങനെ കൂടുതൽ 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 ആലോചിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് ദേഷ്യവും സങ്കടമൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരാൻ തുടങ്ങി ശരിക്കുള്ള സങ്കടത്തിലേക്കൊക്കെ അവൾ എത്തി എന്നാൽ ക്രോധമൊക്കെ നാട്യമായിരുന്നു ദശരഥനെ തന്നിലേക്ക് വശം വധനാക്കാൻ താൻ ദേഷ്യപ്പെടുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ കലയുക എന്നിട്ട് ദശരഥനെ തൻ്റെ വഴിക്കാക്കുക എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം അവൾക്കുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതാ തളർന്ന പോലെ നിലത്ത് കിടക്കുന്നു സപ്രമഞ്ചക്കട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടും അവിടെ ചെന്ന് ദശരഥനും താഴെ ഇരുന്ന് അവരുടെ തലയെടുത്ത് തൻ്റെ മടിയിൽ വെച്ച് അവരുടെ മുടിയിടങ്ങളിലൊക്കെ തലോടി നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഇതാ ചോദിക്കുമ്പോഴും അവൾ മുണ്ടനല്ലിയ മുഖം തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു പിന്നെയും മടിയിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കണം പിന്നെയും പിന്നെയും ദശരഥ മഹാരാജാവ് നിനക്ക് എന്താ സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാലല്ലേ അറിയുള്ളൂ എന്നാലല്ലേ അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്ര കാലം ഈ ക്രോധാകാരം ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ആരും തുറന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ മഹാറാണിയായിട്ടുള്ള നീ തന്നെ അത് പോയി തുറക്കുക അതും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പത്നിയായിട്ടിരിക്കെ എന്നോട് പറയാത്ത ഒരു സങ്കടം നീ കൊണ്ടു നടക്കണത് എന്തിന് എന്നോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നിന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ ആര് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഒരു ഇംഗിതവും പറയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞ് വേണ്ട പോലെ ചെയ്തു തരാറല്ലേ പതിവ് ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അന്തപുരത്തിൽ വരുമായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഈ ക്രോധാകാര പ്രവേശനം എന്നൊക്കെ ദശരഥ മഹാരാജാവ് പലതും പലതും ചോദിച്ചിട്ടും കൈകൈ അതിനൊന്നും ഒരു മറുപടി അങ്ങോട്ട് പറയണല്ല അവസാനം ദശരഥം പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഞാനത് സാധിപ്പിച്ചു തരാം ഇംഗിതമെന്തു തന്നെയാകിലും നൽകിടാമെന്നു രാജനും നിനക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ പറ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഇന്ന് വരെ നിനക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല ആരോടും പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തെറ്റിക്കാത്ത ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വെറും വാക്കായിട്ട് വെച്ച് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ തൽക്കാലം ദേഷ്യം തീരട്ടെ സങ്കടം തീരട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഒട്ടും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട രാമാനെ പിടിച്ചാണ് ഇട്ടിത റാണി തൻ ക്രോധം തീർത്തിടാൻ രാമനാണ് സത്യം അത് അങ്ങോട്ട് കിട്ടേണ്ട താമസം കൈകൈയുടെ ഭാഷ മാറി രാമനാണ് സത്യം ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ഒരുപക്ഷെ നിന്നെക്കാൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ രാമന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ആ രാമനാണ് സത്യം രാമനെ പിടിച്ച് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാം നിനക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അത് ഞാൻ സാധിപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കും ഇനിയെങ്കിലും ഈ ക്രോധത്തെ വെടിയണം എന്ന് കൈകേയോട് പറയേണ്ട താമസം കൈകേയുടെ ക്രോധം എവിടെ പോയി മറിഞ്ഞു എന്നറിയില്ല അവരുടെ മുഖത്തറിയാതൊരു ചിരി വന്നു പക്ഷെ അവൾ ആ ചിരികെ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ചാടി എണീറ്റ് വീണ്ടും നിവൃത്തി വേണമുണ്ടാണ് പറയണത് എന്നൊരു നാട്യമൊക്കെ നടിച്ച് ദശരഥ മഹാരാജാവിനോട് ചേർന്നിരുന്ന് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാലും സാധിപ്പിച്ചു തരും
അവരുടെ മറുപടികൾ വരണം തുടർന്നുണ്ടായ കഥകൾ നമുക്കൊരു ഏകദേശ രൂപമുണ്ട് പക്ഷെ ആ കഥകളിലേക്ക് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നാളെ കടക്കാം മന്ത്രയുടെ മന്ത്രണവും ഈ രംഗത്തോടു കൂടിയിട്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് നിർത്താം ദശരഥൻ്റെ വിലാപം തുടർന്ന് രാമൻ വനവാസത്തിന് തയ്യാറാവുന്നതായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങൾ വളരെ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ചില രംഗങ്ങളാണ് രാമായണത്തിൽ അത് അവിടെ രാമൻ്റെ ചില വാക്കുകൾക്കും രാമൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ധൃതിക്കും ഒക്കെ വളരെ സ്ഥാനമുള്ള രംഗങ്ങളാണ് രാമൻ്റെ മഹത്വത്തെ പല പല മഹത്വങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ വിളിച്ചോതുന്നതായിട്ടൊരു രംഗമാണത് ആ രംഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചുരുക്കി കടന്നുപോയാൽ ശരിയാവില്ല അതിലേക്ക് നമുക്ക് നാളെ കടക്കാം രാമായണ സാരരസപ്രവാഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് തുടരാം ജാനകീകാന്തസ്മരണം ജയ ജയ രാമരാമ